Hola, hola, hola. Estás en Chicos y P. Antes de seguir viendo el capítulo, suscríbete. Sí, aquí abajo. ¿eh? Facilito. Ahora sí, continúa viendo lo mejor de Chasky el Investigador. Chao. Desde la prehistoria, existieron personas que tallaban madera y pulían piedras. Esos eran los primeros artesanos. ¡Ah, su! Ese trabajo sí que es antiguo, ¿eh? Claro, pero no fue un trabajo hasta que las personas aprendieron a tejer con hilos. Entonces, se convirtió en un trabajo que se enseñaba a más personas. Luego, muchas personas comenzaron a aprender de los artesanos y así se creaban más y más artesanías. Y eso nos lleva hasta el día de hoy donde diferentes comunidades hacen sus artesanías para hablar sobre su historia, cultura y quiénes son. La artesanía habla sobre nuestro pueblo y sobre nosotros. ¡Wow! ¡No sabía todo eso! Y te vas a sorprender por la cantidad de tipos de artesanía que tenemos. Por ejemplo, el mate burilado. ¿El qué? Un tipo de artesanías que se hace con el fruto de la calabaza. ¿Eso es posible? ¡Claro! con nuestra textilería. De eso tenemos muchísimo. Tejidos, tejidos paracas, warmi, ponchos, las pinturas de los telares de mi comunidad Chipibo con Ivo. ¡Wow! Nunca pensé que los ponchos o los telares también eran artesanías. Obvio, Chasqui. La orfebrería, el tallado en piedra, el tallado en madera y, obvio, la cerámica. La cerámica peruana es muy conocida en el mundo. Sí, yo tengo una artesanía de cerámica en mi oficina. Es la que me trajo Peco. Hola, amiguitos y amiguitas. El episodio ya terminó, pero puedes ver muchos episodios más en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbete y danos muchos likes. Gracias. <risa> ¡Qué raro se sintió eso! ¡No debía hacer eso! ¡Ah!